是皇家立业，一当先。少爷，少爷，少爷，少爷，您快回来呀！全部押上！借土借色，酒莫沾，拈金而擒，保平安。开了，开了啊！开了，开了啊！买定离手，买定离手，大要开了啊！要开了啊！王志伟，你出老千啊！哎呀！哎呀！这些钱都是我的，你们怎么不能抢？别抢！老爷，少爷呢？少爷，少爷在书房读书呢。少爷昨晚读了一夜的书，刚刚睡着，我不忍心叫他。读了一夜的书啊！好，那我倒要去好好关心关心他。哎，爹，爹，孩儿来迟，请父亲息怒。少爷，你怎么才来呀、啊？吓死我了！正威。祭祖大事为何不来？啊，孩儿在书房刻苦攻读，一时忘了时辰。你真的是在书房读书？对啊，人之初，性本善，性相近，习相远。好了好了，读了这么久还老是这一段，快来上香吧。哦，少爷，王振威呢？王振威，出来！出来！王振威，出来！出来王振威，各位兄弟。请问找犬子有何贵干？王老不要走！贵公子刚才在赌场赌钱，不光出老千，还把人打伤了。请问王老不要头该如何处置？你们有什么证据说我出老千啊？是他们先动手打人的，难道我自卫下都不行啊？王老不要头，我们都知道您严谨公正，所以我们没有报官，请您给个公道。啊，各位，是我教子无方，我这里给各位赔不是了。这是五百两，算我给众位赔罪了。至于小儿，我一定会严加惩治。希望各位给他一次机会。嗯，好，少爷，看在您的面子上，今天的事就算了。以后希望您好好管教您的儿子。嗯、告辞，走。你心里还有祖规家训吗？竟然跑到赌场去赌钱还打人，是他们先动手的。你还狡辩，说为什么到赌场赌钱？我想多攒一点银子，在京城开一家大大的镖局，气派比我们王家镖局大上百倍，名字也比我们的王家镖局气派百倍，就叫做天下镖局。开镖局，谁敢把镖托给你这样的镖徒？我就知道你看不起我，可是过不了多久，京城就要多一家天下镖局了。好，我今天就教教你开镖局的规矩。好，爹要打
我了，我只是比他理想大一点，方法比他灵活一点，他就要打我。娘，娘，娘，爹又要打我了。你真的要在娘的面前使枪打我？那我以后不回家了。少爷，你要的东西都准备好了。嗯，好。小王啊，嗯，你骗老镖头把你赶走，日后他要是发现了，我们怎么向他交代呀？放心吧，怕什么呀？等我在北平扬威立万以后，他高兴还来不及呢，怎么会怪你们呀？啊，少爷，您还是带我一起走吧。老爷要是知道了，非打死我不可啊。哎呀，要是带着你，怎么闯荡江湖啊？等我在京城站稳了脚跟，一定回来接你。我们一起干一番大事业。嗯，好了。哎，少爷，嗯，差点忘了，把镖酒带上。啊？啊，好香的镖酒啊！沈沈大人，石岳将军，薛将军，哎，薛将军，什么事啊？沈啊，沈大人，快去找沈大人。是。启三儿，莫非东西已经拿到了？快把东西交给我，我就交给沈大人。府中有奸细，把东西交给我，我就给你个痛快的。难的话，你就是……别废话，把东西交给我。行不行？出什么事了？大小姐，秦三玉玺受了重伤，已经断气了。他还没死，你想说什么？快说！你说呀！爹，出什么事了？快，抬下去。是。沈大人，雪芝，他死前说了些什么没有？没有，属下本打算查问，但他伤势太重，什么都没说。爹，秦三是不是跟您现在查的案子有关啊？好，飞燕，你是不是又偷看我的公文了？没有，我就是来看看秦三是被哪种武功所伤的。飞燕啊，此事可非同一般，你不要在这胡闹了。记住，今天你所看到的事情，千万不要对外人去讲，知道吗？哦哦哦，去吧。爹，还不快快出去！各位京城的老少爷们们，同行同道，借宝瓶胡同的一方宝地，今天天下镖局开张了。要想脱镖，赶紧来
，开张大吉了，天下镖局，哼，口气不小啊！哎，小子，你要开镖局啊？是啊，有何指教？开镖局，就应该知道开镖局的规矩，姓什么叫什么，哪里人是？开镖局有镖师吗？有掌柜吗？有镖旗吗？有镖号吗？地盘在哪里？有保人吗？有官府文书吗？小爷姓王，名振威，山西汾阳人。镖师、掌柜全是我一个人，睁开你们的大眼，看看我家的镖旗和镖号。这圆圈里的地盘就是我的镖局，还有保人和官府的文书都在这儿，看清楚了。你们看也看了，问也问了，我还要做生意，请吧。好狂的口气，我待会看看你的镖威。山西老先生还挺厉害的，一群没用的东西。过两天到沈府来拿药去。哎，是是。好。你们两个把东西交出来。谢谢谢谢，谢谢大家捧场，谢谢。给我拿一个。喂。好个小子，说是到京城来开镖局的，原来是个小偷啊！竟然偷到本小姐头上来了。京城的姑娘就是漂亮，可怎么这么笨呢？哎。你有没有见过偷了东西还拿着赃物到处闲逛的贼呀、啊？你，你不但是个毛贼，还是个下流的登徒子，看本小姐不收拾你！哼，不但你的脑子不灵光，脾气也不好，我不喜欢。我我让我让你胡说八道！哎，相当还给你，是我没兴趣跟你斗嘴，要是有证据的话就去官府告我，否则恕不奉陪。镖局的，那我就拖你一趟镖，你做不做啊？怎么变得这么快啊？什么镖？就是这个香囊，你别小看它，它可是我们提督府的重要物件。这虽然小啊，但是关系重大。你若是三日之内能够平安的送到保定府，那到时候我爹必然有重谢。但若有什么闪失，你就永远别想在宝平胡同开镖局了。怎么样，敢不敢接啊？哼，我啊就知道你不敢接。好，我就接你这趟镖。我天下镖局虽然规模小，但是最讲规矩。只要你符合我脱镖的规矩，我什么都敢接。好，各位听好了。哦，对了，你叫什么来着？王振威。好，各位听好了，王振威今日接下本小姐所托之香囊，若是三日之内未能将香囊平安的送到保定府。他就自愿离开京城，永远不在宝平胡同开设镖局。请大家同行做一个证人，做一个证人啊！好，好，行行行。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，但是只要三天之内我把镖送到保定府，那就麻烦沈大小姐在宝平胡同帮我立场子，让天下镖局正式开张。演技出，驷马难追。
，小姐。小姐，您找我。一定要在出京城之前，把香兰给拿回来，好好整整那小子。啊，小姐请放心，一切包在我身上。哎，等等。你们如果安排好了，就来通知我，我跟你们一块儿去。这点小事儿，莫将自己办就行了。啊，要我亲自出马，那才有意思嘛。这这这什么这？赶紧去啊！万一让那小子跑了，可怎么办？去啊！是，快去！呀，一个人吗？对，一个人。什么标号？好像是什么天下镖局。天下镖局？对。听说过没有？没有，没有。你们呢？没有，没有。哎，兄弟们，准备动手，抢了这个肥羊，好分银子。哎，沙老大，嗯，这次咱们出来，老板娘特意吩咐的，只能探听虚实。再说来的只是一个镖师，我们还是按规矩办事吧。放屁！天大地大，什么最大啊？银子最大嘛。抢了再说。上，走走。壶好茶，哎，好嘞。哎，您请。男子汉大丈夫，喝茶多没意思啊，还是喝酒过瘾。没想到吧？怎么会是你啊？当然是我了。你这么辛苦帮我送镖，我如果不来给你践行，岂不让人笑我小气？小姐，这是要干嘛？是不是我们？不必。小姐说要亲自放倒他，先让他好好玩玩吧。咱们静观其变。是。来，咱们也算是不打不相识啊。我敬你一杯践行酒。怎么了？难不成？怕这酒里有毒啊！沈小姐，我家有祖训，戒赌戒色，酒莫沾。王政委，我可是诚心诚意的请你喝酒啊！<笑>在如此荒郊野地，有如此美貌的姑娘请我喝酒，我如果不喝，岂不是太不解风情了？不过，我们老王家的镖师，一向只喝镖酒。来，我就拿镖酒和你对饮。什么镖酒？哎，你别想拿掺了水的酒来骗我啊！让我尝尝。嗯、抱歉，王家镖酒从来不与外人品尝。哪有那么多破规矩？嗯、小气鬼！哎，可不是我小气。这样吧，这根筷子落回竹筒之前，你要是能够抢到镖酒，我就任凭你发落。好，一言为定。你耍赖
嘿，又没规定不许抓筷子，反正筷子没落下来，我还有机会。山西老陈醋，王振威，你耍我！哎，我又没有让你喝，是你自己要喝的，又不是我逼你的。我其实你也不吃亏，这标酒是用我们老王家的秘方配置出来的，既能解酒又能解毒，内外伤兼治，可谓是走镖路上的必备之物啊。呃，那你刚才说的那些还算不算数啊？当然算数了。好，本小姐今天酒兴上来了，我就要你陪我喝酒。啊？不会吧？就这么简单？那当然了，我从来都不会欺负人的。小二，上大海碗。去，你去盯着他们。是。哎，酒来了。啊。我干了啊！哎，别喝了，你已经快喝醉了。一个姑娘家在这荒郊野外睡倒了，我可担待不起啊！哎，谁让你担了？你不和我喝？哎，哎，上酒！好嘞！你。放下我家小姐，你把标箱留下，饶你不死。哼，你们和这丫头是一伙的，何必费这么大的周折呢？少废话。我三日之内在保定府等着他喝酒，在下绝不容易。站住，让他去吧。他跑不出我的手掌心。前面我已经安排好人收拾他。怎么是你啊？你怎么来了？哎呀，少爷，自打你走后啊，老爷就识破了咱演的戏了。我怕被他打，所以我就来这儿找你，以后我就跟着你了。这怎么行呢？我怎么能带着你闯江湖呢？哎呀，少爷，你总不能扔下我不管吧？哎，我不是跟你说过了吗？在山西好好伺候爹吗？等我在京城站稳脚跟，我自然会回来接你。你回去吧。哎呀，哎，少爷，哎呀，少爷，你听我说呀。你天下镖局的堂堂一个大镖头，你总不能光棍一个人吧？以后洗衣服啊、做饭啊，我全都给你包了，你都不用管。这是你说的啊？我说的，我保证。哎，嗯，背着吧。你答应了。哎呀，其实我们从小一起长大，这几天你不在我身边，好像少了什么东西一样。既然你来了，我高兴还来不及呢。少爷，我就知道你不会扔下我不管的。你放心，我小来啊，以后就在你的跟前鞍前马后，听你的号令，为天下镖局在所不辞。好了好了好了，你别偷懒就行了。哎，少爷，少爷。
你看这天也不早了，咱找个地儿先睡觉，顺便也吃点东西。我肚子都饿了，还说做饭？你是来吃饭的吧？走吧，走。哎，哎，慢点啊！哎哎，来来。关爷，有什么事吗？你们是干什么的？走镖的。走镖的，箱子里面装的什么？镖师的箱子里面装的当然是镖啊。什么人的镖啊？京城沈大小姐的镖。哪个沈大小姐啊？提督府，沈飞燕。你胡说！沈大小姐是何等人物啊？怎么会让你这种不三不四的小镖头押镖啊？我看你是偷了沈府的东西吧？你说这话有什么证据吗？小子，还真闻起我来了！把箱子打开，我要看看里面是不是赃物。关爷，镖行有镖行的规矩，除非是脱镖的人或者是收镖的人，否则箱子是不能打开的。我看不是不能，是不敢吧。薛直，嗯，你都交代好了吗？哦，我按小姐吩咐的说了，请当地的捕快协助查看，一经查实，立刻捉拿归案。哼，我看你这回怎么脱身，还怎么送镖？不过你说，如果以后不让他踏入京城，不让他开设镖局，会不会太过分了？小子，我再问你一遍。你打开不打开，关爷？我再跟你说一遍，不行！大胆，阻挡官差办案，不怕我把你们抓进大牢吗？给我搜！你们敢？等等等等等等等等等等！少爷，老爷不是常说好汉不吃眼前亏，这事情闹大了，这趟票就走不成了。关爷，反正我们没有做亏心事，不怕鬼敲门。这样吧，今天我把镖箱打开，给你们看看。如果里面没有赃物的话，你让我们安心上路，你看可以吗？哼，我也不会冤枉好人的。把箱子打开，如果起获了赃物，看你还有什么话说。关爷，你说这里面有赃物，可是他这里面什么都没有啊。头儿没查到赃物，就是有神父的命令，咱们也不能乱抓人呐。嘿嘿嘿嘿嘿，误会误会，我想可能是线报有误，徒有得罪了。好你个小王，有两下子，他怎么会知道我会找人查他？难道他能未卜先知？啊，放心吧，小姐，我想香囊一定还在他的身上，我早有安排
，您的不行，我们还可以来暗的。我一定帮小姐出了这口恶气。什么安排？可别太过分了。保证让您满意。嗯、那还不快去准备？少爷，标箱怎么是空的？奇怪，标箱从来没有离开我们，会不会是昨天晚上？什么事啊？少爷这个天下镖局的镖头，刚出京城就丢了镖，也不怕同行们耻笑。因为我敢做大事，所以我不怕失败。哼，哈哈，只不过是一个姑娘家的香囊，也算是大事吧。丢了镖你还不知道，你还是做大事的人呢。当爹的偷自己儿子的镖，你不怕江湖上的人耻笑吗？丢了镖都不知道，你这几下功夫啊，闯江湖还早呢。等我回山西多练两年再说。爹，这次不能算，你使诈。等我准备好了的时候再比一比，我不一定会输给你。好，我就看看你在京城学了多少本事。香囊还给我，等我回山西，香囊就给你。按照镖行的规矩，你抢了我的镖，我无论如何都要把它抢回来，除非你把我杀了。你。爹去避一避，我给你们断后。小心，知道了。
就为了一个香囊，就为了刁难我，你要下这么狠的手吗？不是我。我真的没想到，真的不是我。叫官兵来搜我的标箱的，是不是你？昨天在茶摊里埋伏的，是不是你神府的人？刚才那三大高手，是不是你的手下？是，不，不是，不是。是，可是我真的没有想到我，我没有想到要伤害你们，真的没有。如果你不相信我的话，那那你想杀了我，替你爹报仇。再拿我们这些贱民的性命来开玩笑！你应该知道我店里的规矩，在我这里出手的货，我可是要抽两成花红的。没来之前，我还觉得你这个规矩实在有些过分，不过现在我倒觉得很值得。嗯看来你的这批货，我不用再抽花红了。跟老娘玩这套，你还弄呢？在我面前耍把戏，瞎了你的狗眼三位客官远道而来，快里边请。我们这儿有上好的客房和好酒好菜。哎呀，方圆百里就我们这一家客栈，你们还是快请吧。啊，伙计，我们走累了。三位里边请。帮我们准备一间上房。知道了。哎呦，瞧这事儿给闹的，我帮您擦擦。那小子功夫不弱，戴斗笠的受了重伤。他表箱里肯定有好货，咱们就在这儿把他做了
，别着急，我先去探探虚实。你去看看那个刀疤脸吐了多少钱出来，绝不能轻饶了他。敢在我的面前卖假货，去吧。好。你怎么样？没事，这家是黑店。我知道，所以我要快点疗伤，尽快离开这个是非之地。哦，对了，你先在外边看着，不要让任何人进来。在他们没有摸清我们之前，他们绝对不会轻举妄动。嗯，老爷，你先上床歇着。几位客官，你们辛苦了。喝点糖水吧。哦，谢谢老板娘。什么老板娘啊？老板还不知道在哪儿呢。叫我姐姐吧。啊。这种端茶倒水的活儿还得我们女人干。你一个小伙子，毛手毛脚的，把我这壶给打碎了，既不枉费了姐姐我一片心意。嗯。哎，不必了。哟，没想到小小年纪还占姐姐便宜。啊。哎哎，喝糖水了。哎，老板娘，你有客人。客官早点休息吧，我就不打扰了。还没过年就杀猪了，老板家，这位客官，别跟他一般见识。这位客官是住店还是吃饭呢？三间上房，再备些酒菜。好嘞。小姐不用担心，待会儿见了那个小镖师，我会跟他解释清楚，告诉他今天的事与小姐无关，然后再找一个好点的大夫。给那个老镖师治治伤，我想应该会冰释前嫌的。希望如此吧。几位客官一看就是大富大贵的人，是什么风把您几位吹到我这山野小店里来了？<笑>老板娘可真会说话，我们就只是普通生意人。再说，像老板娘开的店也不是什么小门脸。哦，对了，老板娘，顺便打听一下，在我们来之前，是否来了几位客人？哎呦。哎呦，我们这儿的客人可多了，不知道您说的是谁？一老一少两个镖师，还有一个家丁，还背着这么大的一个镖箱。哎，这种小事儿不用问我们当家的。这三个人啊，就住在我们天字号第三号上房里边。他这里哪有你插话的份儿？快去给几位准备房间。哎、是。等等，带我去房间。哦，好。你们家小姐好像很伤心的样子。真是什么都瞒不过老板娘啊，所以还要请你帮个忙。我一个开小店的，能帮上什么忙？一定能。这样吧，这里说话不太方便，呃，一会儿能不能请老板娘到我的房间里来？我想介绍笔生意给你，你看如何？嗯。好啊，那我就不打扰了。这个小店不简单呐、啊，要小心。元明到来之前，不要轻举妄动。我先去稳住他们，你马上去打听一下元明什么时候到。是。客官，这就是您的房间。哦，对了，天字三号房在哪儿啊？啊，就在楼上。谢谢啊。啊，不客气。
下门吗？我知道你在里面，我特地到客栈来，就是来跟你解释的。你开一下门嘛，小王。这位，门外除了沈家小姐，还有其他人吗？没有了。把他打发走吧，省得再生火断。好，小赖，照顾老爷，万一出了什么状况，带着老爷一起走。你在里面，呃，你爹爹他还好吧？托福，我爹命大。哦，哎，那好，那我去叫薛直，让他去找大夫。你下一步不是要去找大夫，想找杀手杀了我们三个吧？你还是不相信我？哼，我倒是很想要相信，可是你却想要了我们的命。那这是你刺的伤疤。你再刺一枪吧，一了百了。从小到大，我从来都没有想伤害过别人，就算是刁难你，那也是一时之气啊。从小到大，爹爹都教我做人。要做的问心无愧，做的光明磊落。我真的没有故意想伤害你们，小王，这只是一场误会，请你原谅我，我真的知道错了，原谅我好吗？误会也好，故意也罢，结果还不是一样。但是我要告诉你一句，如果你想要我们父子的性命。我们是不会害怕半分的，沈姑娘。这个客栈龙蛇混杂，姑娘好自为之。小姐，这家店恐怕是家黑店，不能久留。我是否现在就去把整个事情解释清楚？没用的，他是不会原谅我的。小姐，不用担心，这错在我，我一定会尽力向他解释的。薛府江，香囊拿不拿得回来，已经不重要了。只要……小姐的心思我明白，您放心，末将自有安排在想什么，爹？都怪我不好，还连累了你。啊，这事情不怪你。陆羽劫镖本来就是寻常的事情，都是沈飞燕搞的鬼，伤人劫祸，害人不浅。他真的该死。你的三字经念到哪儿去了？人之初，性本善。我相信沈小姐也不是存心要害我们。你这样怨恨一个女孩子。也等于伤害了人家。嗯，老爷，我去打水。小赖，嗯，我去吧。少爷，你保护老爷，还是我去吧。小赖
，让他去吧。好好照顾老爷，我马上回来。哦。小王，你怎么来了？你不是不肯原谅我吗？这是给你的。这这这是什么？金疮药。金疮药。这是我们家自制的金疮药，止血镇痛，帮助伤口愈合。我刺你那一枪的时候，只是在气头上，没有存心要伤害你。我了，我只是不想对你有所亏欠。那我不要了，你还在恨我。我是觉得一个漂亮的女孩子身上不应该留下疤痕，都怪我手下无德。你赶紧上药吧。那你到底算不算是原谅我了？那就算是吧。其实今天的祸都是我闯的。哎，小王，要不这样吧，明天一早。我就送你们回京城，让京城最好的医师给你爹治伤，你说好不好？沈小姐，你的好意我们心领了。你就让我为你爹做点事吧，就算是端茶倒水，我都愿意，我做什么都愿意。否则，我心里边会很难受，难受的睡不着觉的。你是提督府的大小姐，犯不着为我们做这些吧？你别老把我当成千金大小姐好不好？其实啊，我爹跟我说过。人和人之间是没有贵贱之分的，只有善恶之分、中间之分。这唯一的区别呀、啊，是在心里面。看来，你爹爹倒是个通情达理的人。我也知道我自己太任性。其实，爹爹也没少教给我做人的道理。从小到大，爹爹教给我好多好多的本事，什么纵马骑射啊，刀枪棍棒啊。哎，我是样样都精通的。哎，从小到大呀，我爹爹都把我当男孩子来养。可是毕竟你还是个女孩子啊。就是因为我是个女孩子啊，所以啊，我才没有办法和爹爹一起冲锋陷阵，为国杀敌。其实我本来的志向就是要出将入相，做一名巾帼英雄。哎，可是现在没办法了，我只能面对现实，退而求其次了。求其次？那你想当什么？我呀，我想当一名，我想当一名镖师。镖师？嗯，你想当镖师？别开玩笑了吧？开玩笑？谁跟你开玩笑了？我可没开玩笑，我可是认真的。做镖师的能够侠肝义胆，行走江湖，这是够威风的。哎，我没事的时候啊，就会去镖局串串门什么行镖啊、走镖、验镖，哎，坐垫。压黄杠，我是样样精通。你不信，你不信就去宝瓶胡同打听打听，没有一个不知道我沈飞燕的。那又怎么样？我看是根本没人敢收你当徒弟吧？哎呀，这话可让你说中了。那些总镖头啊，一个个都是老顽固，没有一个敢收我做镖师的。哎，你说，我是不是没希望做镖师了？我看你这辈子都没什么希望了。你也这么想？哎，嗯，让你爹收我做徒弟吧。这可不行，不行，这绝对不行。为什么不行啊？
。等你爹伤好之后，你替我跟他说说。对不起，我还是去打水，有空再说吧。你别走啊！进来。天都这么晚了，老板娘还没有休息啊？哟，我正说要到客官屋里去呢，真没想到您就来了。<笑>那个劳烦呢，还是我自己亲自来，礼数上周到些。我就说客官气度非凡吧，就是逼我们知书达理。有什么吩咐，您说吧。哦，不敢。不过，既然老板娘这么爽快，我也就不拐弯抹角了。先前投诉在你这儿的三个镖师和我家小姐有一点点误会，原因很简单，我家小姐有样东西在他们手上。哦。所以。想请老板娘帮我们家小姐一个忙，把东西拿回来，但银子好商量。哼，笑话！东西在镖师的手上，他们哪能随便给我呀？难道我去偷去抢？<笑>那就看老板娘的手段了。这位客官，恐怕你是看错人了。我可是正正经经的买卖人。这是你们和三个镖头之间的事情，跟我可没什么关系吧？好，既然老板娘谈到了买卖，我就跟你谈一笔买卖。我出钱盘下你整个客栈，以及客栈里的所有东西，你看怎么样？出个价吧。<笑>你别小看我这小小的东升客栈。这可是我柳湘云花了十年的心血，和弟兄们一点一点的置办起来的。这是我们吃饭的买卖，恐怕你出不起这价钱。十万两够不够？我就先拿一张做定金吧。说吧，什么东西？标箱里边的一个。香囊，香囊。少爷，吃点东西吧。哦，我不饿，你吃吧。哦。少爷，你怎么又高兴起来了？嗯，我哪有啊？别骗我了，看你茶不思饭不想的，吃。嗯，怎么样？这是你第一次接的镖，收好。爹，你不逼我回山西了？嗨，儿大不由爷了，我逼你有什么用啊？我只是担心你江湖经验还少，会吃亏。哎，你自己都没想到吧？第一次接镖就会遇到这么大的麻烦。嗯，我刚刚一直在想，这次打伤我的人，他用的武功不是普通的武功。他招招杀绝，我觉得他并不是在接镖，是在灭口、啊。爹，怎么会呢？你好好想一想，除了沈小姐，你还有没有得罪过官府里边的人？没有。既然这样子，我们也顾不了那么多了。就算今天晚上他们不来对付我们，可是这家客栈的老板娘也不会放过我们。可是我们要怕这几个毛贼吗？你又忘了我们家的祖训吗？小行夜宿
，需牢记。住店当需住熟店。这家店不但是生店，而且还是匪类嚣张的贼窝。我们自己送进来的，他们绝对不会甘休。老爷，既然如此凶险，咱们还是趁着天黑开溜吧。走是走不掉了。爹，那该怎么办？既来之则安之。我们坐标师的，当然尽量避免身陷险境。可是危险到了，我们绝对不能害怕任何一件事。这位，保护好你的香囊，第一趟标绝对不能失手。是。今天我们以不变应万变。小六子，东西收拾的怎么样了？都收拾好了。老板娘，我们是不是要换码头了？十万两银子，哪是买什么香囊啊？足够买咱们的命了。那那干嘛收这定金呢、啊？不收，哼！这些都是官府的人，咱们得罪不起。再说了，既然要换码头，咱们就赚笔大的。你们现在赶紧准备，待会儿听我的信号。香囊一到手，拿了钱，立马走人。嗯。算你还有些良心。盯住王家父子的房间，老板娘一旦得手，立刻抢夺香囊，绝不能让蜡丸露面。是，大人。沈飞燕呢？睡觉之前给他下了冰箱，不到天亮不会醒。进来。谢大人，援军马上就到了。柳湘云已经进去半天了，屋里有什么动静没有？刚进屋的时候还有一些打斗的声音，现在连打斗的声音都没有了。大人，现在要不要杀进去？不，我们现在是寡不敌众，耐心点儿，我倒要看看这个老板娘还能耍什么鬼花样。岂止认识啊！当年在山西，要不是你爹，恐怕我就活不到今天了，更不要说开这家小店了。这都是过去的事了。恩公，此地不宜久留，有位官家小姐的家将要用十万两银子买你们标箱里的香囊。这香囊一定大有玄机
会引来杀身之祸。又是沈飞燕搞的鬼，上人劫物，还在我面前故作可怜，我差点被他迷惑了。我现在就去找他算账。等一等，我看这个事情并不那么简单。这个小姐很可能不知情，她那个家将大有问题。恩公，不如将香囊还给他们，免得再生祸端。我倒是想看看。这香囊里面到底装的是什么东西？少爷别翻了，都是些女人的东西太师文府海八十万两，兵部侍郎刘东辰三十万两，胡安海四十万两。爹，这是什么？这恐怕是朝廷里面的买官名单。难怪他们兴师动众，大开杀戒。还不如把名单放回去，装作什么都没有发生，也许能逃过一劫。就算我们真的什么都不知道。也不会轻易放过我们。你们赶快走，我去拖住薛直。进来。东西我给您拿来了，一手交钱，一手交货。钱不是问题，老板娘，总得让我验验货吧。怎么少了个东西？哎呦，少什么了？我可是什么都没看过啊！女孩子家的香囊里不就是胭脂、水粉吗？难道还有什么贵重的东西？老板娘说的对，是我眼花了，一样都没少，辛苦了。哦，对了，这是剩余的九万两银票，怎么样？我说话算数吧？<笑>您可真是个爽快人，那我就不客气了。好，去盯住他们，一个都不让跑掉。是，大人。到后边看看，我去通知外边的援军。等薛大人一发信号，就将他们一网打尽。好。老爷，少爷，听说援兵就要来了。爹，怎么办？怎么还没走啊？如果丢下你先走的话，那以前不是白救你了。再说现在要走，恐怕也走不了了。恩公，我柳湘云也不是吃素的，今天我一定会把你们安全送走。爹，咱们可以一起杀出去。嗯。哎呀，怎么办呀？咱们总不能在这躲雨待毙吧？你们这儿不会连个地道也没有吧？哼，让您猜着了，开店的哪能不留条后路啊？跟我走。从这儿出去，他们就找不到咱们了。等等，爹，我得去看一下沈姑娘。万一她不知道这蜡丸的事，她不是也很危险？我不能丢下她不管
我的小祖宗现在都什么时候了，你还顾得上谈情说爱？说不定人家是一伙的。我肯定一直错怪了他，万一他有什么闪失，我会后悔一辈子的。小王，让他去吧。一个女孩子，我们不能丢下她不管。恩公，您的脾气可真是一点也没病。当家了，要不，咱们先走。闭嘴！一会儿万一动起手来，你一定要保护好恩公他们。我柳湘云宁可自己没命，也不会送那忘恩负义的人。沈姑娘，沈姑娘，你醒醒啊！沈姑娘，哎，小王，你怎么会在这里啊？我问你，你知不知道香囊里有份名单？名单？香囊里怎么会有名单呢？我明白了，先跟我走吧。跟你走去哪里啊？现在没时间解释了。先跟我走再说。不行，你必须跟我解释，这到底是怎么一回事啊？哎呀，沈姑娘，你的副将为了香囊的事要把我们给杀了，为什么你还蒙在鼓里啊？副将？什么副将？你是说薛直吗？不可能，绝对不可能！我得去找飞燕。外面很危险。你听我说，是我一直误会了你，把你带入了险境，连累了你。所以，这次无论刀山火海，我王振威拼了我的性命，要把你救出去。请你相信我。好义气的老板娘啊！各位都想当英雄好汉吗？本将军就成全你们。我就说客官大富大贵嘛，原来是位将军啊！将军起得这么早啊？什么恩呀、义呀？我个女流之辈，我可听不懂。哎呀，老板娘，戏就不要再演了。我实话告诉你们吧。你们今天一个都别想活着离开这儿。薛直，我不是说了香囊的事情。退后。小姐可要当心，他们都是亡命之徒。你胡说！薛直，你到底想干什么？都怪你太任性了！我替沈大人好好管教管教你。只可惜，恐怕你没有改过的机会了。你你还想杀了我？你以为只有你想要那香囊啊？其实，我比你更想要那个香囊。你要香囊干什么？这香囊里面可不单单是你的胭脂水粉，这里面还有一份重要的东西。这东西牵扯到京城上百个官员的脑袋，恐怕这几位镖局的朋友已经知道了吧？什么？那是一份卖官卖爵的名单。薛直，你始终在利用我。哼，只怪你非要跟这个小子斗气，不然我也不能利用你啊。这事都是因我而起，你们不要管我，赶紧走。我谅他也不敢对我怎么样。你以为我不敢吗？我我劝你们。还是乖乖的把东西给我拿出来，或许我可以考虑放你们一马。姓薛的，大家都是老江湖了，你以为我们会上你的当吗？事到如今，看来我们只好拼死一搏了。上麦天，给我上！哎呀，老板娘，这姓王的对您有恩，对咱们可没恩呐，犯不着赔上性命吧？哎，薛大人呐、啊，您大人大量，放过我几个兄弟一条生路吧。没问题，只要你们放下兵器投降。我保你们荣华富贵、啊，老板娘，这人不为己，天诛地灭呀、啊！怪不得、啊啊啊啊啊啊啊
寸强，一寸短，一寸险，去死吧！呀！双拳合璧。啊回去了，我给你找地方开天下镖局，我让我爹给你做保。<笑>对了，老板娘他们呢？我也不知道，可能他自己走了。哎，飞燕、嗯，你的香囊。做了天下镖局的牌匾了吗？什么天下镖局？也不怕外面的人笑话，叫皇家镖局。这个名字早就传出去了，不用天下镖局的话，不是更让别人笑话吗？我是你爹，你得听我的。嗯。飞燕，你总算来了。王总镖头。恭喜恭喜啊！谢谢谢谢。哎，小王，今天天下镖局开张大吉，我呀特意准备了一份大礼，打开。小王，你帮我爹破了贪官名册案，我爹为了感谢你，亲自写了这四个字。怎么样，比你那狗爬的四个字好多了吧？啊，<笑>太好了，好太多了。哎，还不赶紧挂上，还要本小姐亲自帮你挂上啊！好啊，好啊，好啊。高一点嘛！哎，那边歪了，那边歪了！哎，哎，低一点，低一点！哎呀，那边，那边，高了，高了，那边高了！哎，哎不要，不要，不要动！高一点！哎，就这样！哎，好了，不要动啊！哎，哎，对对对对！哎呀，就这样了，就这样，就这样！哎，好了，好了，好了，放好！哎，就这样了啊！哎，不要动！那边，那边！哎，高了一点！好了，好了，好了，再见！多谢各位！谢谢，谢谢，谢谢，谢谢！